Hi everyone, welcome to my channel. I'm Dr. Priyanka and in this video we are going to cover the whole unit of communication. We are going to study the types of communication, communication characteristics, barriers of communication and the process of communication. Without wasting time, let's get started. So let's understand what is communication. Communication का मतलब होता है sharing of ideas या फिर exchange of information, emotions, knowledge, etc. Communication जो है वो एक Latin word communicare उससे लिया गया है जिसका मतलब होता है exchange of ideas and information. इसका example है जैसे कि मैं अभी आपके साथ communicate कर रही हूँ इस video के through. So कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं कम्युनिकेशन के सो बेसिकली कम्युनिकेशन इज यूनिवर्सल मतलब पूरे वर्ल्ड में कम्युनिकेशन जो है उसी के जरिए एक्सचेंज ऑफ आइडियाज एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन नॉलेज एट्सेट्रा होती है दूसरा है कि इट इज़ अ सोशल प्रोसेस मतलब कि कनेक्टिविटी एक इंसान या फिर एक एनिमल दूसरे बींग के साथ कम्युनिकेट करके ही सोसाइटी में रह सकते हैं सो so, Let us get to the characteristics of effective communication, यानी कि एक successful या perfect communication कब हो पाते हैं उसके four C's होते हैं जिसमें सबसे पहले आता है clarity. Clarity means that a person has to speak in a very clear language so that the receiver can understand them. एक इंसान को बहुत ही clear या साफ शब्दों में अपने ideas को convey करना चाहिए so that जो receiver हैं जो उनको सुनने वाले हैं वो उनके ideas को आसानी से समझ पाएँ दूसरा सी होता है कॉन्साइजनेस यानी कम से कम शब्दों में और बिल्कुल परफेक्ट एट द सेम टाइम कंप्लीट इंफॉर्मेशन सामने वाले को प्रेजेंट करना इसमें थर्ड सी होता है क्रेडिबिलिटी क्रेडिबिलिटी मींस इन अ कन्विंसिंग वे यानी कि आप जो आइडिया सामने वाले को देना चाहते हो आपको उसे कन्विंसिंग या फिर जिसे कहा जाता है सामने वाला आपकी या आपके शब्दों के ऊपर अच्छे से विश्वास कर पाए उसे कहा जाता है क्रेडिबल इट मीन्स दैट द अदर पर्सन शुड टेक यू एज अ रिलायबल सोर्स देन इज कम्प्लीटनेस मतलब द मैसेज शुड बी कम्प्लीट जो भी आप कम्युनिकेट करना चाहते हो आपके मन में ऐसा नहीं रहना चाहिए कि कोई आइडिया रह गया आपने जो कन्वे करना था वो आपने कम्प्लीटली सामने वाले को कन्वे किया तभी इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो पाती है सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द फोर्स इज ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन So now let's get to the process of communication. I don't know how many of you have noticed this or not, but from the time we get up in the morning till we hit the bed, we communicate in some way or the other, either with someone else or within ourselves. यानी कि हम खुद के दिमाग में कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, या फिर हम किसी और के साथ कुछ ना कुछ communicate करते रहते हैं. It could be either from reading a book to hearing something. Communication की जो process है, वो चलती ही रहती है. बट लेटर सी कि एक प्रॉपर कम्युनिकेशन का प्रोसेस होता क्या है कम्युनिकेशन होने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है एक सेंडर का होना यानी कि समबडी हु वांट्स टू कन्वे लाइक फॉर एग्जांपल अभी आई एम द सेंडर मैं कम्युनिकेट कर रही हूँ अपने आइडियाज या इन्फॉर्मेशन आपको इसका सेकंड स्टेप होता है मैसेज मतलब इफ़ समबडी वॉन्ट्स टू कम्युनिकेट समथिंग टू द अदर पर्सन उनके पास कुछ ना कुछ आइडिया या कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए तभी तो वो कम्युनिकेट कर पाएंगे इसका थर्ड स्टेप होता है इन कोर्ट इट मीन्स दैट समबडी मतलब द सेंडर इज सपोज टू कन्वे समथिंग टू यू तो उन्हें वो अपने शब्दों में आपको बताना पड़ता है लाइक फॉर एग्जाम्पल दिस आइडिया केम टू माई माइंड दैट आई हैव टू मेक अ यू नो वीडियो ऑन कम्युनिकेशन सो इट द आइडिया गोट टू माई माइंड आई हैव अ मैसेज बट हाउ डू आई कन्वे इट जो वर्ड्स में यूज कर रही हूँ आपको ये बताने के लिए उसे कहा जाता है एन कोडिंग फोर्थ आता है चैनल मतलब कि क्या माध्यम वॉट इज द चैनल थ्रू विच समबडी वॉन्ट्स टू कम्युनिकेट एक तो होता है वन टू वन कम्युनिकेशन यानी कि हम एक कमरे में बैठे हैं या क्लासरूम में बैठे हैं और टीचर बच्चों के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं तो उसे कहा जाता है वन टू वन कम्युनिकेशन तो वो एक चैनल है यानी क्लासरूम जो है वो एक चैनल है या माध्यम है अभी अगर हम इस वीडियो की बात करें सो इंटरनेट एंड यूट्यूब इज द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन सो वॉट इज द फिफ्थ स्टेप रिसीवर मतलब कि मैं कम्युनिकेट करना चाहती हूँ लेकिन मुझे सुनने के लिए भी तो कोई होना चाहिए सो so, कम्युनिकेशन की प्रोसेस में जो फिफ्थ स्टेप होता है वो होता है रिसीवर इट मीन्स द लिसनर देन कम्स डी कोड इट मीन्स सपोज मैंने ये वीडियो बनाया और मैंने आइडियाज आपके सामने प्रेजेंट किए बट ऑल यू डिफरेंट पीपल आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस अकॉर्डिंग टू योर ओन कैपेसिटी या फिर आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से इस वीडियो को या इस इंफॉर्मेशन को समझ पाएंगे सो द सेवन स्टेप ऑफ कम्युनिकेशन इज 
फीडबैक कम्युनिकेशन की जो प्रोसेस होती है वो साइक्लिक होती है इट मीन्स दैट जो रिसीवर हैं जिन्होंने आपका मैसेज सुना वो आपको रिस्पॉन्स दोबारा दें तभी कम्युनिकेशन की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो पाती है वन वे कम्युनिकेशन इज नेवर सक्सेसफुल सो फॉर एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन द प्रोसेस ऑफ फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्पल आई एम कन्वेइंग माई थॉट्स टू यू और आई एम प्रेजेंटिंग दिस वीडियो टू यू तो आप कुछ भी जो कॉमेंट सेक्शन में लिखोगे वो एक तरह का फीडबैक होगा और उसके ऊपर मैं रिस्पॉन्ड करूंगी तो एक तरह से ये साइकिल प्रोसेस बन जाएगी सो दिस इज हाउ द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस नाउ लेट्स गेट टू द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन बहुत तरह के होते हैं लेकिन अगर हम मेन बात करें तो एक होता है वर्बल कम्युनिकेशन और एक होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब होता है वर्ड्स के जरिए यानी कि लैंग्वेज के जरिए कम्युनिकेट करना उसमें फर्स्ट आता है ओरल कम्युनिकेशन ओरल कम्युनिकेशन में आता है लिसनिंग यानी किसी की बात को सुनना या फिर बोलना आप कुछ बोल रहे हैं फॉर एग्जाम्पल आई एम स्पीकिंग and you are listening so this is a form of oral communication second is written communication matlab ki koi book hai ya koi research paper hai aur aap usse padh rahe hain wo ek written format mein hai so that is a type of written communication ya fir aap kuch likh rahe hain you writing something so that is a form of written communication to so oral communication and written communication they in together make verbal communication Now comes the most interesting part of communication, which is non-verbal communication. यानी कि शब्दों या फिर words के अलावा जो भी इंसान gestures करते हैं उन्हें कहा जाता है non-verbal communication. For example, आप बात कर रहे हैं किसी से सामने वाला आपको सुन रहा है वो smile दे रहे हैं या उनके facial expressions या body language किस तरह की है आप समझ सकते हैं उनके बिना कुछ बोले हुए कि क्या वो आपकी बात से सहमत है क्या वो आपको सुनने के लिए ready है या वो आपकी बात पे विश्वास नहीं कर रहे तो ये जेस्टर्स किस तरह के होते हैं फॉर एग्जाम्पल एक स्माइल देना या फिर एक गेज यानी द वे दे लुक एट यू या फिर बॉडी पोस्टर वो किस तरह बैठे हैं अगर वो हाथ ऐसे करके बैठे हैं इट मीन्स दैट दे आर नॉट वेरी इंटरेस्टेड एंड दे आर नॉट वेरी वेलकमिंग टू योर आइडिया और फिजिटिंग मतलब कि कोई आपसे बात कर रहा है और आप कुछ ना कुछ आ, काम किए जा रहे हो या अपना मोबाइल है उसके साथ यू नो यू डूइंग समथिंग तो सामने वाला समझ जाता है कि आप उसकी बात में इंटरेस्टेड नहीं हो यू आर नॉट गिविंग अटेंशन टू दैम और अगर आप किसी से हैंड शेक करते हो तो अगर वो बहुत फॉर्मली हैंड शेक करते हैं या वो एक बहुत फ्रेंडली वे से करते हैं तो आप समझ जाते हो कि वॉट इज देयर एटीट्यूड टूवर्ड्स यू सो ये सभी चीज़ें हैं जो नॉन वोबल कम्युनिकेशन में काउंट होती हैं इसमें होता है किनेसिक्स जिसमें आपके फेशियल एक्सप्रेशन मतलब कि आपके जब भी मसल मूवमेंट होती है बॉडी को तो उसे हम किनेसिक्स कहते हैं अदर सब टाइप्स होते हैं जैसे कि पैरा वर्बल लैंग्वेज कई लोग होते हैं जिनको uh, बोलने की बहुत आदत होती है हर सेंटेंस के बाद या कुछ वर्ड्स के बाद uh, कोई हंसता है या कोई रोता है या कोई ग्रोन करता है यौन करता है आप बात कर रहे हैं और सामने वाला यौन कर रहा है तो आप समझ सकते हैं कि वो कितने इंटरेस्टेड है आपकी बात को सुनने के लिए तो ऑल दीज नॉन वर्बल मोड ऑफ कम्युनिकेशन कैन बी कैटेगराइज इन टू मेनी टाइप्स फर्स्ट ऑफ देम इज विजुअल बोर्ड इट मीन्स दैट इफ यू सी समथिंग या आप किसी चीज को देख के जो आपके एक्सप्रेशन बनते हैं उसे कहा जाता है विजुअल मोड ऑफ कम्युनिकेशन जैसे कि आप कोई रॉम कॉम देखते हो या कॉमेडी मूवी देखते हो तो आपके एक्सप्रेशन बहुत ही डिफरेंट होंगे एज कम्पेयर टू वॉचिंग अ हॉर मूवी देन इज टैक्टाइल मोड ऑफ कम्युनिकेशन टैक्टाइल मोड ऑफ कम्युनिकेशन मतलब टच यू टच समथिंग इन अ प्लेजेंट वे योर एक्सप्रेशन विल बी वेरी डिफरेंट एंड यही आप कोई अनप्लेजेंट चीज को टच करते हो योर एक्सप्रेशन विल बी वेरी डिफरेंट देन इज ऑल फैक्ट्री मोड ऑफ कम्युनिकेशन ऑल फैक्ट्री मोड मीन्स स्मेलिंग आप परफ्यूम स्मेल करते हो या कोई अनप्लेजेंट चीज स्मेल करते हो योर एक्सप्रेशन विल बी वेरी डिफरेंट देन इज गस्टेटरी मोड किसी चीज का टेस्ट लेना किसी चीज का स्वाद लेना अगर आप बहुत ही यमी या टेस्टी चीज खा रहे होते हो योर एक्सप्रेशन विल बी वेरी प्लेजेंट सामने वाले को समझ आ जाएगा कि आपको वो चीज अच्छी लगी या नहीं अच्छी लगी so these are the various subtypes and you must know them now let us get to the type of communication based on the flow isme first aata hai upward communication for example kisi junior level ke employee ko senior level of employee se baat karni hai to use kaha jata hai upward communication education ke scenario mein ek student agar ek professor se baat karte hain to wo upward communication ka ek example hai the same way a professor wants to speak to the vice chancellor of the university is an example of upward communication 
इसका बिल्कुल ऑपोजिट होता है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन मतलब कि अगर एक प्रोफेसर फॉर एग्जाम्पल बात करना चाहते हैं स्टूडेंट से सो दैट इज डाउनवर्ड कम्युनिकेशन देन इज हॉरिजोंटल कम्युनिकेशन मतलब कि एक ही लेवल के लोग जब आपस में बात करें उसे कहा जाता है हॉरिजोंटल कम्युनिकेशन मतलब स्टूडेंट्स या फिर क्लासमेट्स एक दूसरे से बात कर रहे हैं या फिर प्रोफेसर एक दूसरे से बात कर रहे हैं तो उसे हम हॉरिजोंटल कम्युनिकेशन बोलेंगे द नेक्स्ट इज डायगनल कम्युनिकेशन Diagonal communication means a person from one department or one organization speaks to someone else from another organization. अगर कॉलेज के सेटअप में या यूनिवर्सिटी के सेटअप से हम एग्जाम्पल लें फॉर एग्जाम्पल दी एच ओ डी ऑफ केमिस्ट्री डिपार्टमेंट वॉन्ट्स टू स्पीक टू अ स्टूडेंट ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट और इंग्लिश डिपार्टमेंट सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डायगनल कम्युनिकेशन नाउ लेट एस गेट टू द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन बेस्ड ऑन द पर्पज ऑफ कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन का पर्पस क्या है अगर तो ये किसी ऑर्गेनाइजेशन में या फॉर्मल सेटअप में कम्युनिकेशन हो रही होती है तो उसे कहा जाता है फॉर्मल कम्युनिकेशन वो बहुत पॉइंट वाइज होती है रिस्ट्रिक्टेड होती है फॉर एग्जांपल अ टीचर वांट्स टू स्पीक टू द प्रिंसिपल और अ स्टूडेंट वांट्स टू स्पीक टू द टीचर सो इट इज ओनली गोइंग टू रिलेट टू द प्रोफेशनल एरिया और अ रिस्ट्रिक्टेड एरिया तो इसे कहा जाता है फॉर्मल कम्युनिकेशन सेकेंड इज इन कम्युनिकेशन इन कम्युनिकेशन फॉर्मल कम्युनिकेशन के बिल्कुल ऑपोजिट होता है इसके एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि फ्रेंड्स आपस में बात करते हैं फुल फ्लो में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कोई फॉर्मल सेटअप नहीं होता और दूसरा एग्जाम्पल है जैसे कि हम फैमिली में बात करते हैं अपने ब्रदर सिस्टर्स के साथ पेरेंट्स के साथ तो वो एक एग्जाम्पल है इन फॉर्मल कम्युनिकेशन का द नेक्स्ट इज ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन मीन्स इन फॉर्मल कम्युनिकेशन विद इन अ फॉर्मल सेटअप फॉर एग्जाम्पल एक स्कूल है वहाँ पर टीचर्स हैं वो काफ़ी देर से काम कर रहे हैं तो उनके बीच में एक फ्रेंडशिप डेवलप हो जाती है और उनका कम्युनिकेशन जो है वो फॉर्मल कम्युनिकेशन ना रह के इनफॉर्मल कम्युनिकेशन बन जाता है ऑल दो दे आर वर्किंग इन अर फॉर्मल इन्वायरमेंट सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन नाउ लेट एस कम टू द टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन बेस्ड अपॉन द इंटरेक्शन मतलब कि आप किससे इंटरेक्ट कर रहे हैं उसके बेसिस पे कम्युनिकेशन के क्या टाइप्स होते हैं सबसे पहला आता है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन सपोज यू आर कॉन्टेम्पलेटिंग आप कुछ सोच रहे हैं अपने मन में या अपने दिमाग में तो उसे कहा जाता है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन इसमें आपको किसी सेकेंड पर्सन की जरूरत नहीं होती नेक्स्ट इज इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इस कम्युनिकेशन में यू नीड अ सेकेंड और अ थर्ड पर्सन इसका मतलब होता है किसी और के साथ कम्युनिकेट करना अपने थॉट्स या आइडियाज या इमोशंस सो इंटरपर्सनल इज कम्युनिकेशन विद इन वन सेल्फ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज कम्युनिकेटिंग विद सम वन एल्स द थर्ड टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज ग्रुप कम्युनिकेशन ग्रुप कम्युनिकेशन मीन्स कम्युनिकेटिंग विद इन अ ग्रुप फॉर एग्जाम्पल आपका पाँच छः लोगों का फ्रेंड सर्कल है और आप उनसे बात कर रहे हो दिस इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ ग्रुप कम्युनिकेशन एक और एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें दो टाइप ऑफ कम्युनिकेशन आएंगे एक डिपेंडिंग अपॉन द फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन सेकेंड ऑन द टाइप ऑफ इंटरक्शन फॉर एग्जाम्पल एक स्कूल है उसमें प्रिंसिपल हैं वो अपनी पाँच छः टीचर्स के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं तो बेस्ड ऑन द फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन इट विल बी डाउनवर्ड कम्युनिकेशन एट द सेम टाइम अगर हम इंटरेक्शन की बात करें तो वो सब पाँच छः लोग जो हैं जिनके साथ प्रिंसिपल बात कर रहे हैं दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ग्रुप कम्युनिकेशन द नेक्स्ट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज मास कम्युनिकेशन मास कम्युनिकेशन मीन्स कम्युनिकेटिंग विद अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल फॉर एग्जाम्पल आपने स्पीच कॉन्टेस्ट में पार्ट लिया है तो आप एड्रेस करोगे बहुत सारे लोगों को सो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ मास कम्युनिकेशन बाकी एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि न्यूज पेपर्स मैगजीन्स टी वी न्यूज चैनल्स तो जब ये टेलीकास्ट होते हैं तो ये बहुत सारे लोगों को एड्रेस करते हैं इन लैक्स एंड इन क्रोर्स सो दीज आर एप्ट एग्जाम्पल्स ऑफ मास कम्युनिकेशन सो नाउ लेट्स गेट टू द बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन टिल नाउ वी हैव स्पोकन अबाउट द टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन इफेक्टिव कम्युनिकेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन एंड सो ऑन बट कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन को होने से रोकती हैं दे आर नोन एज बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन वो कौन सी हैं लेट्स स्टडी दैम फर्स्ट इज फिजिकल बैरियर्स फॉर एग्जाम्पल एक क्लासरूम है वहाँ पे टीचर पढ़ा रहे हैं और बच्चे भी बहुत अच्छे से पढ़ना चाहते हैं लेकिन पास ही में एक प्ले ग्राउंड है और वहाँ पे दूसरी क्लास के बच्चे बहुत शोर मचा रहे हैं सो डेफिनेटली क्लासरूम टीचिंग पे इम्पैक्ट पड़ेगा इसे कहा जाता है फिजिकल बैरियर सेकेंड एग्जाम्पल है सपोज यू एंड योर फ्रेंड वॉन्ट टू टॉक इन अ रेस्टोरेंट और वहाँ पे म्यूजिक बहुत लाउड है एंड यू कैनोट हियर ईच अदर तो ये एक एग्जाम्पल है फिजिकल बैरियर का 
Second is process barriers. So all those things that make a communication process complete. उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए जैसे कि सेंडर हैं उन्हें कम्युनिकेट करना अच्छे से नहीं आ रहा या उन्हें लैंग्वेज अच्छे से नहीं आती या जो रिसीवर हैं लिसनर हैं वो अच्छे से समझ नहीं पा रहे या फिर मीडियम या चैनल खराब है सपोज यू वांट टू सी अ वीडियो लेकिन आपका इंटरनेट कनेक्शन ठीक नहीं है सो ऑल दीज थिंग्स विल हिंडर द कम्युनिकेशन प्रोसेस सो दे आर नोन एज प्रोसेस बैरियर्स द थर्ड बैरियर इज साइकोलॉजिकल बैरियर्स साइकोलॉजिकल बैरियर्स का मतलब है जब हमारी खुद की साइकोलॉजी या खुद के कॉम्प्लेक्सेस हमें सही से कम्युनिकेट करने नहीं देते फॉर एग्जांपल एक बच्चा है उसे स्पीच देनी है लेकिन उसे स्टेज फियर है तो वो अपने आइडियाज़ को प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे दूसरी तरफ एक और एग्जाम्पल लेते हैं सपोज एक स्टूडेंट है उसे प्रिंसिपल या टीचर से बात करनी है और वो डर रहे हैं कि उन्हें कहीं डांट ना पड़ जाए तो वो अपने आइडियाज़ को सही तरीके से रख नहीं पाएंगे सो दिस इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ साइकोलॉजिकल बैरियर द नेक्स्ट बैरियर इज लैंग्वेज बैरियर्स लैंग्वेज बैरियर्स का मतलब है जो सेंडर को लैंग्वेज आती है वो रिसीवर को नहीं आती फॉर एग्जाम्पल मुझे एड्रेस करना है तमिल ऑडियंस को जिन्हें सिर्फ तमिल समझ में आती है और मुझे इंग्लिश हिंदी या पंजाबी ही बोलनी आती है सो so डेफिनेटली मैं ऐसी ऑडियंस को एड्रेस नहीं कर पाऊंगी और वो मुझे भी समझ नहीं पाएंगे सो दीज आर नोन एज लैंग्वेज बैरियर्स द नेक्स्ट इज सोशल एंड कल्चर बैरियर्स सोशल एंड कल्चर बैरियर्स मीन्स कि जब एक सोसाइटी का कल्चर या एक सोसाइटी के जो काफ़ी रिचुअल्स हैं वो सामने वाले को समझ में नहीं आते लाइक फॉर एग्जांपल बहुत ही एक्सट्रीम में वेस्टर्न कॉन्सेप्ट अगर आप इंडिया में लेके आ जाओगे तो उसे अच्छे से एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा दैट इज़ दोनों सोशल एंड कल्चरल बैरियर्स जब हमारे रिचुअल्स जब हमारा कल्चर जब हमारी हेरिटेज सामने वाले को समझ में नहीं आती बिकॉज उनका कल्चर और उनकी सोसाइटी कुछ और ही चीज़ों को फॉलो करते हैं सो दीज आर नोन एज सोशल एंड कल्चर बैरियर्स नेक्स्ट इज लैक ऑफ सेंसियरिटी वेरी सिंपल अगर सेंडर या रिसीवर इन दोनों में से कोई भी सिंसियर नहीं है या इंटरेस्टेड ही नहीं है कम्युनिकेट करने में तो ऑब्वियसली इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगी फॉर एग्जांपल एक प्रोफेसर हैं उन्हें लेक्चर लेने जाना है लेकिन उनका मन नहीं है सो so डेफिनेटली वो अच्छे से पढ़ा नहीं पाएंगे तो एक लैक ऑफ सिंसियरिटी आ जाएगी उनके अंदर और इससे इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं प्रोफेसर पढ़ाना चाहते हैं लेकिन बच्चों का इंटरेस्ट नहीं है सो इन डैट केस ऑल्सो देर इज लैक ऑफ सेंसियरिटी सो इफेक्टिव कम्युनिकेशन विल नॉट टेक प्लेस एज देर विल बी नो फीडबैक ऑल राइट गाइज सो दैट वॉज इट फॉर टूडे आई होप दिस वीडियो मस्ट हैव प्रूव्ड हेल्पफुल टू यू इफ इट डिड प्लीज लाइक प्लीज सब्सक्राइब प्लीज शेयर इट रियली मोटिवेट्स मी टू ब्रिंग मोर वीडियोज लाइक दीज एंड अगर आपका कोई सजेशन है कोई क्वेरी है या आपको नोट्स चाहिए इस यूनिट के रिलेटेड प्लीज टू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन and also don't forget to watch my other playlists on UGC net and english communication skills so till i see you next please take very good care of yourselves